దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులు అందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ఆయన కృపలో బాగుండాలని ఎప్పుడూ కూడా మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేయొచ్చున్న ప్రార్థనలు బట్టి మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు మహాకృపం బట్టి ప్రియులరా నేటి ఉదయకాల సమయం అందు మీతో గ్రోత్ అభివృద్ధి అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను దయచేసి నాతో పాటుగా ఒకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి పేతురు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినని చదువుకుందాం దయచేసి చూడండి ప్రియులరా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా చూడండి తెరచి పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన మందు మన ప్రభువును రక్షకుడునైనా యేసు క్రీస్తు అనుగ్రహించు కృప ఎందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధి పొందుడి ఆయనకు ఇప్పుడును యుగాంత దినము వరకును మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక మందును పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి మీకు వందనాలు నేటి ఉదయకాలం ప్రభువ శ్రేష్టమైన మీ మాటలను జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించేటువంటి కృప మా పట్ల మీరు చూపించినందుకు స్తోత్రాలు మీ వాక్యం వినడుకు సిద్ధపడుతున్న బిళ్ళతో నిలబడుతున్న నాయన నన్ను మిస్సులు చొట్టిన మరుగుపరిచి నాతో మా అందరితో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచమని మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే పేతురు రాసినటువంటి తన యొక్క రెండవ పత్రికలో మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన మందు అభివృద్ధి అనేటువంటిది ఏ విషయంలో ఓ క్రైస్తవుడు లేదా ఒక విశ్వాసి ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి బిడ్డలు ఏ విషయాల్లో వారు అభివృద్ధి పొందాలి అనేటువంటి సత్యాన్ని తను ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు డూ యూ గ్రో ఇన్ గ్రేస్ డూ యూ మేక్ ఎనీ ప్రోగ్రెస్ Growth is the leading mark of a true Christian. In this case, I will tell you that I will tell you that God 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 will tell you దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది స్పష్టంగా క్రైస్తవ జీవితానికి ప్రత్యేకంగా నిజమైన ప్రతి క్రైస్తవుడికి కూడా నిజ క్రైస్తవుడికి దేవుని కృపను గుర్చి ఆయనను గుర్చిన జ్ఞానాన్ని విషయంలో ఈ రెండింటి విషయంలో అభివృద్ధి అనేటువంటిది చాలా ప్రథమమైనటువంటిది అందుకని నేటి ఉదయకాలం మనం గ్రోత్ వాట్ ఈజ్ ద గ్రోత్ అంటే అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి ఏ విషయాల్లో మనం అభివృద్ధి చెందాలి వాట్ ఈస్ ద గ్రోత్ అండ్ ఆల్సో ద మార్క్స్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ ఫైనల్లీ హౌ టు హ్యావ్ గ్రోత్ ఏ విధంగా మనం ఆ అభివృద్ధిని పొందుకోగలం ఈ మూడు విషయాలను ప్రియ దేవుని బిడ్డారా మనం నేర్చుకుందాం మొదటిగా వాట్ ఈజ్ గ్రోత్ అనేటువంటి ఈ మాటలో ద సెన్స్ ఆఫ్ సిన్ హ్యాస్ బికమ్ డీపర్ ఫైత్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ హోప్ ఈజ్ బ్రైటర్ లవ్ ఈజ్ మోర్ ఎక్స్టెన్సివ్ స్పిరిచువల్ మైండెడ్నెస్ ఈజ్ మోర్ మార్క్డ్ ఏ పర్సన్ మ్యానిఫెస్ట్ మోర్ క్రైస్ట్ లైక్నెస్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా గుర్తించవలసిన గ్రహించవలసిన సత్యం ఏమంటే ప్రియులరా పాపం అనేది ఎంతో లోతైన ప్రభావాన్ని గొప్ప ప్రభావాన్ని మానవాళిపై ప్రతి మనిషిపై చూపించింది చాలా లోతైనటువంటి ప్రభావం కాబట్టి అట్టి ప్రభావానికి గురి అయినటువంటి ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని అభివృద్ధి పరచాలి అంటే దేవునిలో నడిపించాలి అంటే ఆయనకు దగ్గరగా విశ్వాసం అనేటువంటిది స్ట్రాంగర్ బలమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని ఫైత్ అనేటువంటిది 
ఒక స్ట్రాంగర్ ఫెయిత్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ వీ ఆల్ మనం అందరం కలిగి ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం ఎందుకో తెలుసా ప్రియులారా నువ్వు ఆత్మ సంబంధముగా ఆత్మీయంగా దేవుని కృపను గూర్చి ఆయన జ్ఞాన విషయంలో నువ్వు అభివృద్ధి పొందాలి అంటే విశ్వాసం అనేటువంటిది బలంగా ఉండాలి అలాగే నీ నిరీక్షణ అనేటువంటిది ఓ తేజో వాస్తుల స్వాస్థ్యాన్ని అంటే తేజో విధమైనటువంటి గొప్ప ప్రకాశవంతమైనటువంటి ఒక నిరీక్షణ అంటే నీలో నీవు కలిగిన నేను కలిగిన ఆ ఎదురు చూపు ఏదైతే ఉందో ఆయన రెండవ రాకడ నిమిత్తం అది బ్రైటర్గా ఉండాలి ప్రేమ అనేటువంటి దానిని మన జీవితాల్లో ముఖ్యంగా కలిగినటువంటి వారమై ఆత్మీయంగా ప్రియులరా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి క్రీస్తు పోలిక చొప్పున మనందరము కూడా మన జీవితాల్లో రూపాంతరం చెందాలి అంటే మన ఒక అభివృద్ధి అనేటువంటిది ఈ విషయాల మీద ఏ విషయాల మీద నెంబర్ వన్ విశ్వాస విషయంలో నువ్వు అభివృద్ధి చెందాలి ఫెయిత్ బికమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్ట్రాంగర్ నెంబర్ టూ యువర్ హోప్ మస్ట్ బీ బ్రైటర్ నీ నిరీక్షణ ప్రకాశవంతమైనదిగా నువ్వు అభివృద్ధి పొందాలి ఆ నిరీక్షణ విషయంలో నెంబర్ త్రీ నీలో ఉన్న ఆ ప్రేమ ఇట్ షుడ్ బి ఎక్స్టెన్సివ్ నీ ప్రేమ విషయంలో కూడా నువ్వు బలము నుండి పరిపూర్ణత చెందవలసినటువంటి వ్యక్తిగా క్రీస్తు పోలిక నీలో మేనిఫెస్ట్ అయ్యే వరకు ప్రత్యక్ష మగు వరకు కూడా మనం అభివృద్ధి చెందవలసిన వారమై ఉన్నాం అయితే గ్రోత్ ఈజ్ టాట్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఈ అభివృద్ధిని గురించి ఏ విషయాల్లో మనం ఏ ఏ విధాలుగా అభివృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి సత్యాలను పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది చూద్దాం చూడండి మొదటిగా ప్రియులరా వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని గూర్చిన జ్ఞాన విషయంలో మొదటిగా మనం అభివృద్ధి చెందాలి దేనిలోనండి దేవుని గూర్చిన జ్ఞానం ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ చూద్దామా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కొలిసేలు కూడా రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం కొలసలుకు రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటి పది పదవ వచ్చినంలో మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఈ విధంగా ఉంది దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందొచ్చు ఐ ఏ విషయంలోనండి మనం అభివృద్ధి పొందాలి ప్రప్రథమంగా ప్రియులరా అంటే సహజంగా నేటి దినాలలో ప్రభువును నమ్ముకున్న బిడ్డలు వారు కోరుకుంటున్న అభివృద్ధి వారు ఎదురు చూస్తున్న నాశపడుతున్న అభివృద్ధి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని గుర్చినటువంటి జ్ఞాన విషయంలోగా లేదండి వారు ఏ విషయాల అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నారంటే అయా నాకు ఇల్లు లేదు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి నాకు ఒక మంచి ఇల్లు అంటే భౌతికంగా వారి నివాసం ఉండటానికి లోక సంబంధమైన వాటి విషయాల్లో అయా నాకు ఉద్యోగం లేదు ఉద్యోగం పెళ్లి కావాలి ఒక మంచి సంబంధం ఇలా ఆరోగ్యం అనారోగ్యంతో ఉన్నాను నాకు ఆరోగ్యం కావాలి పిల్లలు లేరు పిల్లలు కావాలి అంటే వారు అభివృద్ధిని దేనిలో ఆశపడుతున్నారు అంటే ప్రియులరా ఈ లోక సంబంధంగా భూ సంబంధమైన వాటి మీద వారు అభివృద్ధిని కోరుకుంటున్నారు బట్ కానీ వాస్తవంగా ప్రభునందు నా ప్రియ విశ్వాసులారా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఓ క్రైస్తవుడా దేవుడు తన వాక్యమందు అభివృద్ధి నీవు పొందాలి నేను పొందాలి అని ఆశించింది ఏ విషయాల్లో ఉన్నాయా అంటే ప్రప్రథమంగా ఆయనను గూర్చినటువంటి జ్ఞాన విషయం అందు యూ వీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ అవర్ గాడ్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద నాలెడ్జ్ దట్ వీ హ్యావ్ అబౌట్ అవర్ గాడ్ అబౌట్ హిస్ గ్రేట్నెస్ హౌ మ్యాజెస్టిక్ హీస్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఆయన ఎంతో గొప్ప మహోన్నతుడో అద్భుతకరుడో ఆశ్చర్యకరుడో ఆయనను గుర్చినటువంటి ఒక జ్ఞాన విషయం అందు నువ్వు నేను అభివృద్ధి చెందాలి ఏ విధంగా సాధ్యపడుతుంది అది అంటే దేవుని లేఖనాలను నువ్వు చదువుకోవటం ద్వారా వ్యక్తిగతంగా ధ్యానించడం ద్వారా సేవ గురి చెప్పే వాక్యాలు వింటూ ఆ వాక్య ప్రకారం జీవించడం ద్వారా ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నువ్వు ఆయనను గుర్చినటువంటి జ్ఞాన విషయంలో అభివృద్ధి చెందుతావు వీ నీడ్ టు గ్రో ఇన్ ఇంక్రీజ్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఏ విషయంలో మనం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ప్రియులరా తెస్సలోనీలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ ఉద్యమం పన్నెండవ వచ్చిన చదువుతుంది మేక్ యూ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లవ్ ఆయన యొక్క ప్రేమ విషయంలో కూడా మనము అభివృద్ధి చెందవలసిన వారమై ఉన్నాం తెస్సలోనీలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన నేను చదువుతూ ఉన్నాను మరియు మన ప్రభు అయిన యేసు తన పరిశుద్ధులందరితో వచ్చినప్పుడు మన తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట 
మీ హృదయములను పరిశుద్ధత విషయమై అనింద్యమైనవిగా ఆయన స్థిరపరుచుటకై మేము మీ ఎడల ఎలాగు ప్రేమలు అభివృద్ధి పొంది వర్ధిల్లుచున్నామో అలాగే మీరును ఒకని ఎడల ఒకడును మనుషులందరి ఎడలను ప్రేమలో అభివృద్ధి పొంది వర్ధిల్లునట్లు ప్రభువు దయచేయునుగాక అమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా చ స్పష్టంగా అప్పుస్తున్న పౌలు తెసలోనిక సంఘంతో చెప్తూ ఉన్నాడండి మేము ఏ విధంగానైతే మీ పట్ల ప్రేమను చూపించామో ఏ విధంగానైతే ప్రేమను కనపరిచామో అదే ప్రేమ సంగమునందున్న మీరు ఒకరి పట్ల ఒకరు సంగములోనే కాదు సంగమునకు వెలుపులు కూడా మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు కలిగిన ప్రేమని క్రీస్తు ప్రేమని మనుషులందరి ఎడలా కూడా కలిగి మీరు ఆ ప్రేమలో అభివృద్ధి పొందమంటూ ఉన్నాడు నీటి వదీ కల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒకసారి చెప్పబడిన లేఖనాల ద్వారా మనం ఒక్కసారి మనం మనల్ని మనం పరిశీలన స్వీయ పరిశీలన చేసుకుందాం వీ నీడ్ టు సెల్ఫ్ ఎగ్జమైన్ అవర్ సెల్ఫ్ వీ నీడ్ టు డూ ద సెల్ఫ్ ఎగ్జమైనేషన్ స్వీయమైనటువంటి స్వీయ పరిశీలన నీకు నువ్వుగా ఎవరో వద్దు నేను ఆశించే అభివృద్ధి దేవుని యొద్ద నుండి నేను కోరుకుంటున్న ఆ వర్ధిల్లత నిజంగా ఆయనను గూర్చిన జ్ఞాన విషయంలో లేదా ఆయన నా పట్ల చూపించిన ప్రేమ నాలో అభివృద్ధి పొందాలి నేను కూడా ఆ ప్రేమలో వర్ధిల్లాలి అనే విధమైనదిగా ఉందా నా ఆశ నా ఆలోచన నా విశ్వాసం అని ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు ప్రియులరా పరిశీలించుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఇదే నేటి దినాల్లో ఈ విధంగా క్రీస్తు ప్రేమలో పరిపూర్ణత చెందే విషయంలో అభివృద్ధి చెందే విషయంలో లేదా దేవుని గూర్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందుకునే ఆ విషయంలో అభివృద్ధి పొందే విషయంలో ఆశ కలిగిన వారు చాలా తక్కువైపోయారండి బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ప్రిలరా పరిచయం చేస్తున్న సావుగుల్లోనే చాలామందికి దేవుని కుమారుని గూర్చిన జ్ఞాన విషయంలో అభివృద్ధి పొందడానికి ఆసక్తి లేకుండా పోతుంది నిజంగానండి చాలా బాధ కలిగించే విషయం కొందరు చేసిన పనికి ఏదైనా ఒక సేవకులు సదస్సు అవయా మీకు వాక్యాన్ని నేర్పిస్తాం బైబిల్ తరగతులు జరిగిస్తున్నాం వాక్యం నేర్చుకుంటానికి రండి అంటే ఎలా ఉంది అంటే సరే మాకు మాకేంటి మాకు ఏంటి అంటే మాకు ఏమన్నా గిఫ్ట్ ఇస్తారా అంటే ప్రియులారా నేను విమర్శించట్లేదు అది వ్యక్తి చూపించు అది వే వారిని వెక్రించే విధంగా మాట్లాడట్లేదు కానీ అది ఏదైతే ఉందో అది చాలా తప్పు వాక్యాన్ని నీకు నేర్పించడానికి ఒక వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు సంగమనందున్న సేవకుడైనా కానీ నేను వాక్యాన్ని గుర్చిన దేవుని గుర్చిన జ్ఞానం ఏ విధంగా మనకు దొరుకుతుంది ఆయన లేఖనాలను పరిశీలించడం ద్వారా ఆయన లేఖనాలను నువ్వు నీకు నువ్వు అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు నీకు అర్థమయ్యే రీతిలో బోధించడానికి ఒక రుచి నీకు బోధిస్తున్నప్పుడు నువ్వు అతని పట్ల కృతజ్ఞత కలిగే అతని కొరకు ప్రార్థిస్తూ నీకు కలిగింది అతనికి నువ్వు సహాయపడాలి కానీ ఆ వాక్యాన్ని బోధించే వ్యక్తి దగ్గరే నువ్వు సహాయాన్ని ఆశిస్తే అది వాక్యానుసారమైనటువంటిది కాదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నేను నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు దేవుడు నీతో నాతో సేవ చూస్తున్న వారితోనూ విశ్వాసులుగా ఉంటున్న వారితోనూ సంఘ పెద్దలతోనూ ప్రతి ఒక్కరితోనూ ఆయన మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే మీరు మొదట అభివృద్ధి పొందవలసినది నన్ను గూర్చిన జ్ఞాన విషయంలో నన్ను గూర్చిన జ్ఞాన విషయంలో మీరు అభివృద్ధి పొందాలి యు నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆల్సో యు నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ యు నీడ్ టు మస్ట్ అండ్ షుడ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ వీ నీడ్ టు మేక్ ష్యూర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ లవ్ ఆయన చూపించిన ప్రేమలో మనం పరి పరిపూర్ణతను పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం అభివృద్ధి చెందవలసిన వారమై ఉన్నాం అమ్మ డబ్బు సంపాదించే విషయంలో అభివృద్ధిని కోరుకోవద్దు ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకి మూలమని బైబిల్ పదే పదే చెబుతూ ఉంది పతనమైపోతావు పాపములు పడిపోతావు దేవునికి పూర్తిగా దూరం చేసేస్తుంది అందం విషయంలో ఆరోగ్య విషయంలో నువ్వు ఈ లోక సంబంధంగా ఏ విషయంలో అభివృద్ధిని కోరుకున్నా అది కొంతకాలమే నీతో ఎల్లవేళలా ఉండదు కానీ నిత్యము నీతో ఉండేది నిన్ను బ్రతికించేది నడిపించేది జీవింపచేసేది ఆయనను గూర్చిన జ్ఞానం ఆయన నీ పట్ల చూపించిన ఆ ప్రేమ 
నాలో నీలో ఉన్నప్పుడు మనం చనిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రియులరా మన పేరు జనాల్లో గుర్తుండిపోద్ది ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళు నిజంగా దేవుని బిడ్డలో వారి నిజంగా దేవుని బిడ్డలో ప్రియులరా నేటి దినాల్లో మనం నిజంగా ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్న తక్కువే బ్రాహం స్టెయిన్స్ గారు మన ప్రాంతానికి వచ్చి ఒక మిషనరీగా ఒరిస్సా ప్రాంతంలో పరిచయం చేస్తున్న సమయంలో సజీవ దహనం చేయబడ్డారు తను తన ఇద్దరు బిడ్డలు కూడా కాల్చి వేశారు బ్రతికుండగానే మరి అలాంటి సందర్భంలో ఆ ఎవరైతే ఆ పని చేశారో వాళ్ళని బోన్లో పెట్టి అమ్మా నువ్వు కోరుకున్న శిక్షణ వేరుకు వేస్తామని చెప్పని గ్రాహం స్టెయిన్స్ భార్యను అడిగితామే అయా మా ప్రభువు మా దేవుడు మా రక్షకుడు మేము నమ్మిన జీసస్ యేసు క్రీస్తు మమ్మల్ని క్షమించాడు పాపులమైన మమ్మను నేను కూడా వారిని క్షమిస్తున్నాను వారిని ఏం చేయదు వదిలిపెట్టమని ఆమెకు ఆ విధమైనటువంటి ఆ క్షమా హృదయం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అది కదా క్రీస్తు ప్రేమ శత్రువును కూడా ప్రేమించటం అంటే ప్రభునందు ప్రియులరా ఆ ఆమెకు కీడు తలపెట్టి ఆమె జీవితాన్నే నాశనం చేసిన వారిని దేవుని ప్రేమతో క్షమించగలిగింది నేటి ఉదయకాల మంది వాక్యం వింటున్న నీవు ఇల్లు కావాలని కారు కావాలని ఉద్యోగం కావాలని అది అభివృద్ధి అని అనుకుంటున్నావేమో ఏ సైన్ నమ్ముకున్నాక నాకేమొచ్చింది ఉన్నది ఇంకా పోయింది కానీ అని చెప్పి బయటికి మాట్లాడే నీతోనే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు అభివృద్ధి అంటే క్రైస్తవుడికి నిజమైన అభివృద్ధి అనేది భూ సంబంధమైనది ఇహలోక పరమైనది కాదు కానీ దేవుడు నీ నుంచి కోరుకుంటున్న అభివృద్ధి ఆయనను గురించినటువంటి జ్ఞాన విషయంలో నువ్వు అభివృద్ధి పొందాలి ఆయన మీ పట్ల నా పట్ల మన పట్ల చూపించిన ప్రేమలో మనం అభివృద్ధి పొందాలి మూడవదిగా ప్రియులరా వి నీడ్ టు గ్రో అప్ ఇన్ టు హిమ్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ అన్ని విషయాలలో కూడా ఆయన ఎందు మనం అభివృద్ధి పొందవలసిన వారమై ఉన్నాం ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రికను నాలుగవ అధ్యాయాన్ని పదిహేనో వచ్చినాన్ని అలాగే ఫిలిప్పిలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం మొదటిగా ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చినము ప్రేమ కలిగి సత్యము చెప్పొచ్చు క్రీస్తు వలే ఉండుటకు మనం అన్ని విషయములలో ఎదుగుదుము అదేవిధంగా ఫిలిప్పులకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం ఫిలిప్పులకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినము మీరు శ్రేష్టమైన కార్యములను వివేచింపగల వారొకటకు మీ ప్రేమ తెలివితోనూ సకల విధములైన అనుభవ జ్ఞానముతోనూ కూడినదై అంతకంతకు అభివృద్ధి పొందవలనని ఇందువలన దేవునికి మహమయు స్తోత్రము కలుగునట్లు మీరు యేసు క్రీస్తు వలనైన నీతి ఫలములతో నిండుకున్న వారే క్రీస్తు దినమునకు నిష్కపటలు నిర్దోషులను కావాలని ప్రార్థించుచున్నాను అమేన్ ప్రిలరా ఇక్కడ అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసినటువంటి పత్రికలోనే కానీ ఫిలిప్పులకు రాసినటువంటి పత్రికలోనే కానీ తను ఆశపడుతుంది కోరుకుంటుంది అంటే అంటే సకల విధములైన అనుభవ జ్ఞానం ప్రతి విషయంలోనూ కూడా ఒక విశ్వాసి ఓ క్రైస్తవుడు నిజ క్రైస్తవుడు అనబడినటువంటి వాడు దేవుని కుమారుని కూర్చున్నటువంటి జ్ఞాన విషయం అంటే క్రీస్తును కూర్చున్న జ్ఞానం రెండవది ఆయన ప్రేమ మూడవది ప్రియుల అన్ని విషయాలలో కూడా అభివృద్ధి పొందాలి ఏవి ఇవన్నీ ఆత్మ సంబంధమైనవి నెంబర్ ఫోర్ నాలుగోదిగా చూస్తే వి నీడ్ టు డిజైర్ ద సిన్సియర్ మిల్క్ ఆఫ్ ద వర్డ్ దట్ యూ మే గ్రో పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన అని చదువుకుందాం పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినము సమస్తమైన కపటమును వేషధారణను అసూయయు సమస్త దూషణ మాటలను మాని క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారే నిర్మలమైన వాక్యమనే పాల వలన రక్షణ విషయంలో ఎదుగు నిమిత్తము ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ఏ విషయంలో అంటండి అండి పిల్లరా క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువును పోలంట నిర్మలమైన వాక్యం అనే పాల వలన పుట్టినట్లు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఏమనుందంటే పాల వలన అనేటువంటి మాటకు నిర్మలమైన ఆత్మ సంబంధమగు పాల వలన అంటే ప్రభు నందు పిల్లరా ఎటువంటి తప్పుడు బోధలకు గురి కాకుండా స్వచ్ఛమైనటువంటి యథార్థమైన సత్యమైన జీవమునిచ్చే దేవుని మాటలకు నీవు నేను లోబడినటువంటి జీవితాలతో ఆయన అనుగ్రహించిన రక్షణలో ఎదగాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా 
మీతో ఒక సత్యాన్ని నేను పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మన ఈ జీవితానికి అంటండి మన ఈ శరీరానికి ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే ఎదుగుదల ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే అభివృద్ధి పిల్లర సుమారు ఒక ఇరవై ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఈ శరీరం వృద్ధి ఉంటుందండి ఆ తర్వాత దాంట్లో అభివృద్ధి అనేది ఉండదు ఇంకా ఆగిపోద్ది అది ఎదగదు బట్ కానీ ప్రభునందు ప్రియులరా ఈ శరీరం యొక్క ఎదుగుదల అనేటువంటి దానికి పరిమితి ఉంది కానీ నీలో నాలో మన అందరిలో ప్రభువు ఒక దీపాన్ని ఉంచాడు ఆయన ఆత్మ నుంచాడు నరుని నాసికారందరిలోని కన్నా ఆయన వాయువునోదగా జీవాయువునోదగా నరుడు జీవాత్మ అయ్యాడు అంట నీలో నాలో మనల్ని జీవింపచేసే జీవం కలిగిన ఆ ఆత్మకు అది దానికి అసలు చావు అనేదే లేదు దాని ఎదుగుదలకు అడ్డు అనేటువంటిదే లేదు ఇన్ఫినిట్ అన్నమాట అది నిత్యము ఉండేది అయితే నిత్యము జీవంలో కలిగి జీవంలో నిత్య జీవంలో ఉంటుంది లేదా నిత్యము నరకంలో ఉంటుంది కాబట్టి నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం వింటున్న నిన్ను నన్ను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ మాటల ద్వారా హెచ్చరిస్తున్నటువంటి ప్రోత్సహిస్తున్న విషయం ఏమంటే ప్రి సోదరి సోదరుడా ఈ భూ సంబంధమైన వాటిలో అభివృద్ధిని కోరుకుని ఆశపడే నీవు వాటిలో నీకు అభివృద్ధి పొందినా పొందకపోయినా పరలోక సంబంధమైన నీలో నాలో ప్రభువించిన ఆ ఆత్మ విషయంలో ఆ ఆత్మను గూర్చిన ప్రత్యేకంగా దేవుని కుమారుని గూర్చిన జ్ఞాన విషయంలో ఆయన నీ పట్ల చూపించిన ప్రేమను క్రీస్తు ప్రేమను మనలో కలిగి ఒకని ఎడల ఒకడు ఆ ప్రేమను చూపించుకునే విషయంలో ఎదిగి వర్దిల్లాలి అభివృద్ధి పొందాలి అన్ని విషయాలలో కూడా మనము ఎదిగి వర్దిల్లాలి అంటే ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి మనం ఆలోచన చేస్తే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చాలా స్పష్టంగా మనకి ఒక అర్థం అర్థమవుతున్నటువంటి యొక్క విషయం ఏమిటయ్యా అంటే నిన్ను నన్ను దేవుడు తన పోలికలోనికి వచ్చే వరకు కూడా మనల్ని అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి నేటి ఉదయకాల ముందు మనం గుర్తించవలసిన సత్యమం అంటే అభివృద్ధి అనేటువంటిది ఆత్మ సంబంధమైనది ఆత్మ సంబంధమైన ఆ అభివృద్ధి మనకి కలిగేది మొదటిగా ఆ దేవుని గురించిన జ్ఞానాన్ని పొందుకోవటం రెండవదిగా ఆయన ప్రేమను మనలో కలిగి ఆ ప్రేమను ఇతరుల పట్ల చూపించటం మూడవదిగా అన్ని విషయాల పట్ల కూడా అన్ని విషయాలలోనూ మనము వర్దిల్లాలి అంటే ఆత్మ సంబంధంగా మొదట మనం గుర్తించాలి నా ఈ శరీరానికి ఎదుగుదల కొంతకాలానికి ఆగిపోతుంది కానీ నాలో దేవుడు పెట్టిన ఆత్మ యొక్క ఎదుగుదల అనేటువంటిది నిత్యము ఉంటుంది అది నిత్యము నరకమా లేదా నిత్యము నిత్య జీవమా అనేది ఈ లోకంలో నేను బ్రతి ఉండగా నేను కలిగిన విశ్వాసం నన్ను నడిపిస్తుంది కాబట్టి నేను కలిగిన ఆ విశ్వాసం ఆత్మ సంబంధంగా పేతురు రాసినటువంటి ఆ యొక్క రెండవ పత్రిక ప్రారంభ వచ్చును మనం చదువుకున్న మూల వాక్యాన్ని బట్టి మన ప్రభువును రెండవ పత్రిక మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చును మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించు కృప ఎందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధి పొందుడి మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు మనకు అనుగ్రహించిన ఆ కృపను మనం జీవితంలో కలిగిన వారంగా ఆయన ఎందు ఆయన ఇచ్చిన ఆ దేవుని పట్ల జ్ఞానాన్ని కలిగి ఆ జ్ఞానంలో అభివృద్ధి పొందే జీవితాలను మనం కలిగిన వారంగా ఉన్నామా లేదా అని చెప్పని మనందరం కూడా పరీక్షించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాయి ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారని మీ అందరికీ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి ఒక సావుగుడిగా హెచ్చరిస్తూ మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాను మనం అభివృద్ధి చెందవలసినది ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలలో దేవుని గురించిన జ్ఞానాన్ని పొందుకునే విషయంలో అభివృద్ధి చెందాలి ఆయన ప్రేమ మనకు అనుగ్రహించిన ఆ ప్రేమలో పరిపూర్ణత చెందే విషయంలో అభివృద్ధి చెందాలి అన్ని విషయాలలో ఎదుగుతూ ఆత్మీయంగా ఆత్మ సంబంధమైన మూల పాల పాల వలన అంటానండి ఆత్మ సంబంధమైన పాలు అంటే ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులపైనే ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దేవుని బిడలుగా మనుషులుగా మనము ప్రభునామ మహిమార్థమే మనం బ్రతకాలి తప్ప ఇహలోక సంబంధమైనవి మనం ఆశపడి పొందుకోనప్పుడు దేవుని విడిచిపెట్టి అవి కలిగినప్పుడు దేవుని దగ్గర ఉంటూ అది అసలు విశ్వాసం కాదు అది నీ అభివృద్ధి కానే కాదు నువ్వు అనుకోవచ్చు నేటి దినాల్లో మనం చూస్తే మంచిది చాలామంది గాడ్స్ గిఫ్ట్ అని కార్ మీద బైక్ మీద లేదంటే వారికి ఏదన్నా ఇంటి మీద రాస్తున్నారు వాస్తవంగా మంచిది అది గాడ్స్ గిఫ్ట్ ఓకే 
వాస్తవంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ కారు ఇచ్చాడు దేవుడు నన్ను దీవించాడు అంటే కారు దీవెన కాదండి ఇల్లు దీవెన కాదండి ఆశీర్వాదం అంటే అసలు అది కాదండి అభివృద్ధి చెందటం అంటే ఆత్మీయంగా ఒక నిజ క్రైస్తవునికి అభివృద్ధి ఏంటా అంటే ఆత్మలో దేవుణ్ణి గుర్చిన జ్ఞానం విషయంలో నీలో ఎదుగుదల ఉందా ఎక్కువగా నేర్చుకునే ఆ గుణం ఉందా లేదా రెండవది ఆయన చూపించిన ప్రేమను నువ్వు కలిగి ఇతరుల పట్ల చూపిస్తూ ఆ ప్రేమలో క్షమించే విషయంలో నువ్వు ముందుకు పరిపూర్ణతతో వెళ్తున్నావా లేదా ఈ విషయాలను మనం పరీక్షించుకుందాం ప్రభుచిత్తం అయితే రేపటి దిన ముందు మనం ద మార్క్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ అంటే అభివృద్ధి అంటే ఏమిటో నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు వరకు ఇప్పుడు ఆ యొక్క అభివృద్ధి మనలో కలిగింది అనడానికి మనకు సూచనలు ఏంటి ఆ అభివృద్ధి ఏ విధంగా మనం పొందుకోవాలి అనే రెండు విషయాలను కూడా ప్రభు చిత్తం అయితే ముందున్న దినాలు ధ్యానం చేద్దాం దేవుడి ఈ మాటలను దీవించి ఆశీర్వదించండి ఆ కామెన్ మహాగణుడు వైన దేవా మహోన్నతుడు వైన తండ్రి ప్రకటింపబడిన జీవం వాక్యం ద్వారా మనకే మహిమ కలిగిందని మేము నమ్ముతున్నాం ఎత్తబడిన ప్రతి హృదయంలో ముప్పై వందలు అరవై వందలకు నూరు వందలకు నీరు కట్టండి ఫలింపునివ్వండి మీరే సమస్త మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందమని ఏసయ్య నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మేన్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించుడిగా కప్రీలారా ఏమైనా ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే కనబడుతున్నటువంటి ఆ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం ఇంకా నువ్వు మీరు ఎవరైనా మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని దయచేసి సబ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ